We want to turn again to Psalm 119. I want you to become very familiar with this verse in these days. Alla nota pandamudo kethana lon vachana manu chustam. Ee dina lo manu chotuna twenty vachana ne manu chala parichitha maindi ga chesu kovalani nenu korutu untunan. Psalm 119 and verse 133. Nota pandamudo kethana nota muppai mudo vachana. Establish my footsteps. in thy word and do not let any iniquity have dominion over me nee vakyamunu batti na adugulo sthiraparchumo ye paapamunu nannu elaniyakumo we want this word to become true in our lives before the end of this week ee kootalo ayye sariki varam ayye sariki ee vakyamu maa yokka jeevithamulo వాస్తవమైందిగా యథార్థమైందిగా అయిపోవాలని నేను కోరుతుంటున్నాను పర్యటకు వచ్చేది ఏదో ప్రతి సంవత్సరం కూడా కొంతమంది ఏదో మేళాకి వెళ్తూ ఉంటారు కుంభమేళ అన్నట్లాంటి మేళాకి వెళ్ళి ఏదో జాతర లాంటిది హాజరయ్యి రావడానికి వాటి కోసం కాదు మనకు వస్తున్నది మన ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని కలుసుకోవటానికి మన అక్కడికి వచ్చాం ఒకసారి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు చాలా జన సమర్థం కలిగినటువంటి ఒక దారిలో ఆయన వెళ్తూ ఉన్నటువంటి కథ మీకు జ్ఞాపకం ఉందా అండ్ సో మెనీ పీపుల్ అనేక మంది ప్రజలు ఆయన తాగుతున్నారు వారిలో ఎవరికి కూడా స్వస్థత కలగలేదు but through the crowd one woman reached out and touched him and she got healed aithe aa janasamo antatlo nundu kuda oka stri chochukuni vachi aina taakindi aavidiki swasthata kaligindi so how is it all the other people who touched him didn't get anything mari vere vaallandaru kuda aina muttukunnaru kada vaalike em jaragaledu jesus said who touched me yes prabhu annaru evaru nannu taakaru annaru and the disciple said what is the meaning of that so many people are touching you అన్నారు ఏంటి నువ్వు అంటున్న దానిలో అర్థం ఏమిటి అనేక మంది నీ మీద పడుతున్నారు కదా నిన్ను ముట్టుకుంటున్నారు కదా అయితే యేసు ప్రభు వారు అన్న దానిలో అర్థం ఏమిటో వాళ్ళ గ్రహింపు కాలేదు సో మెనీ పీపుల్ అనేకులు ఆయన తాగుతున్నారు అయితే ఒక్క వ్యక్తి విశ్వాసంతో ఆయన తాకింది దేవుడు నాలో ఒక కార్యం చేయాలనేటటువంటి నమ్మకతో జీసస్ ఇస్ అలైవ్ టుడే యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి దినాలు సజీవమైనటువంటి వాడు దట్స్ ది థింగ్ దట్ మేక్స్ అవర్ క్రిస్టియన్ ఫేత్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఆల్ ది అదర్ రిలీజియన్స్ ఇన్ ది వరల్డ్ ఈ లోకములో ఉన్నటువంటి అనేకమైనటువంటి ఇతర మతముల కంటే ఈ ఈ క్రైస్తవ విశ్వాసమే ఇది చాలా గొప్పది వ్యత్యాసం కలిగింది ఇఫ్ సంబడీ వర్ టు ఆస్క్ యు వై హౌ ఇస్ యువర్ రిలీజియన్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అదర్ రిలీజియన్ ఎవరైనా మిమ్మల్ని అడిగినట్టయితే ఏంటి మీ మతంలో ఉన్నటువంటి గొప్ప ఏంటి వేరే మతాల కంటే ఏంటి ఇది గొప్ప సంగతి అంటే వాట్ విల్ యు సే ఏ చెప్తారు మరి Well, the main thing we can say is this manu cheppagalige pramukhyamainatundi sangatham entante the founders of all those religions are dead aa matamulannitni sthapinchina vallandaru chanipayaru but the one who started the christian faith he is alive aithe kristava vishwasanni sthapinchinatundi vyakti aina sajeevudu which proves that he is god almighty aina sarvashakti mantulainatundi devudani adhe ruju parasu death could not hold him ఎందుకంటే మరణం ఆయన పట్టుకోలేకపోయింది సో ద డిస్టింక్టివ్ థింగ్ అబౌట్ అవర్ ఫేత్ ఇస్ నాట్ దట్ వి హావ్ అ బైబుల్ అండ్ దే హావ్ సమ్ అదర్ బుక్ కనుక మన విశ్వాసంలో ఉన్నటువంటి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి వ్యత్యాసమైనటువంటి సంగతి ఏదో వాళ్ళకి వేరే పుస్తకాలు ఉన్నట్టు మనకి బైబిల్ ఉందనే కాదు బికాజ్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ ఇండియా విత్ ద బైబుల్ హూ ఆర్ గోయింగ్ టు హావ్ ఎందుకంటే ఈ ఇండియాలో కూడా అనేక మంది వందలాది వేలాది ప్రజలు వాళ్ళ చేతుల్లో బైబిల్ ఉన్నాయి చివరికి వాళ్ళ నరకానికి వెళ్తున్నారు సో హావింగ్ ఏ బైబుల్ వోన్ టేక్ యు టు హెవెన్ బైబిల్ కలిగి ఉండటం మాత్రం ఉన్నా అది పరలోకానికి తీసుకోవాలదు ఇట్ ఇస్ ఒబేయింగ్ ద బైబుల్ దట్ టేక్స్ ఈ బైబిల్ కు విదేత చూపించడం అనేటటువంటిదే పరలోకానికి తీసుకోవాలి బట్ ద మెయిన్ థింగ్ వి రిజాయిస్ ఇన్ ఇస్ దట్ జీసస్ క్రైస్ట్ హస్ కాంక్వర్డ్ డెత్ అండ్ ఇస్ అలైవ్ టు మనం సంతోషించేటటువంటి సంగతి ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మరణమును జయించినారు ఇది నాన్న సజీవుడిగా ఉన్నారు యథార్థమైనటువంటి రీతిగా ఎక్కడైతే ప్రజలు ఆయన నా ఉన్న కలిసి చేరి ఉంటారో వారి మధ్యలో ఉంటారని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు వాగ్దానం చేశారు ఇక్కడ ఈ హాల్లో ఒకవేళ మనం ఆయన చూడలేకపోతున్నప్పటికీ జీసస్ క్రైస్ట్ యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఇక్కడ ఉన్నారు 
ఒకవేళ భారతదేశపు ప్రధానమంత్రి ఈ హాల్లోకి వచ్చారనుకోండి ఆయన ఇక్కడ ఎక్కడో కూర్చున్నారనుకోండి మీరందరూ కూడా ఆ విషయమై చాలా గమనం కలిగి ఉంటారు ప్రధానమంత్రి వచ్చారు మన కూటాలకి ఎవరు గొప్పవాళ్ళు ప్రధానమంత్రి గొప్పవాళ్ళ యేసు క్రీస్ ప్రభు వారు గొప్పవారు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఇక్కడ ఉన్నారు అనేటటువంటి సంగతిని మనం గమనం కలిగి ఉండాలి Whenever I preach, I try to remember that fact. I have to say that I have to say that I have to say that I have to say more than you listening to what I say, he is listening to what I am saying. I have to say that 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 I have to say that. So I have to say everything to please him. I have to say that I have to say that I have to say that. Not to please you, but to please him. I have to say that I have to say that I have to say that. But what i wanted to say is just like in that road where hundreds of people were touching jesus aithe meeku cheppagore devu ante aa darilo aa road meda aneka mandi vandaladi prajalu yesu prabhu varu taakin reethiga here also there will be thousands of people coming around jesus today ikkada kuda veladi prajalu yesu christ prabhu varu chuttu idina raavachu but like those people touched him and got nothing aithe vaallu kuda ayina muttukunnaru vaalike kaaledu you can also come near jesus around jesus and get మీరు కూడా యేసు క్రీస్తు ప్రభావం దగ్గరికి రావచ్చు ఆయన చుట్టూ తిరగొచ్చు కానీ మీకు ఏం దొరకవచ్చు ఆ స్త్రీ మాదిరిగా ప్రభు నీవు నాలో ఒక కార్యం చేస్తావని నేను నమ్ముతున్నాను నా కొరకు నువ్వు ఏదో చేస్తావని నేను నమ్ముతున్నాను అని మీరు విశ్వసిస్తేనాలో మీ హృదయంలో ఈ చిన్న ప్రార్థన మీరు చేసుకుంటూ ఉండాలని కోరుతున్నారు నేను అక్కడగలిగిన వ్యక్తిని అనేక సార్లు నేను అట్లా ప్రార్థన చేసుకుంటాను నలభై ఏడు సంవత్సరాలుగా నేను విశ్వాసిని అయితే నేను అంటాను ప్రభా నేను అక్కడగలిగిన వ్యక్తిని నా జీవితంలో ప్రతిరోజు కూడా మీరు నన్ను తాకాలని కోరుతున్నాను ప్రతిరోజు కూడా మీతో సజీవమైనటువంటి సంబంధ బాంధవ్యాన్ని కలిగి ఉండాలని కోరుతున్నాను మీరు ఆ ప్రార్థన అట్లా చేయాలి ప్రభా ఈ దినాల్లో మీరు నాకు ఏదో చెయ్యాలని కోరుతున్నాను నేను పాపమునకు బానిసగా ఉండకూడటం లేదు నేను పాపమును జయించాలి పాపాన్ని నేనే ఏలుబడి చేయాలని కోరుతున్నాను నేను ఎంతో కృంగుదలలో నిరుత్సాహంలో ఉన్న క్రైస్తవునిగా ఉండకూడట్లేదు I want to be a happy Christian rejoicing in the Lord. నేను ఎప్పుడు సంతోషకరమైనటువంటి క్రైస్తవునిగా ప్రభువునందు ఎప్పుడు ఆనందిస్తూ ఉండాలని కోరుతున్నా. And if you have problems, మీకు సమస్యలు ఉంటే all of us have problems. మనందరికి సమస్యలు ఉన్నాయి. In the world, you live in the world Jesus said in the world you will have tribulation. ఈ లోకములో మీరు జీవించినట్లయితే యేసు ప్రభువు అన్నారు లోకములో మీకు శ్రమ కలుగును. He said that in John 16:33. యోహాన్ సువార్త పదహారో అధ్యాయము ముప్పై మూడవ వచ్చినంలో యేసు ప్రభు మాట చెప్పారు వేరే మాటల్లో ఆయన చెప్పేది ఏమంటే మరి ఈ లోకంలో మీరు జీవించినంత కాలం కూడా మీరు నా శిష్యులు అయితే మీకు సమస్యలు ఉంటాయి ఒకవేళ నాకు సమస్యలు ఉన్నట్టయితే యేసు ప్రభు వారు చెప్పింది నెరవేరుతుంది అనమాట ఆయన నా ఎందు మీకు సమాధానం కలుగునా that means that how can i have peace when i have a problem in the world that atha entante ee lokamlo naaku shrama kashtam vachinappudu naaku samadhanam ela untundi he say lord how can i have peace when there's a problem meer anochu prabhu ikkada samasya unte naaku shanti ela untundi samadhanam ela untundi i have peace because i know the lord will deal with that problem aithe prabhu vare aa samasyano parishkaristharu ane sangatha naaku telusu ganaka naaku samadhanam undi god can solve every problem devudu prathi samasyano parishkarinchagalaru you know that is one of the main things you must understand meeru grahinchavalsinatundi pramukhyamainatundi vaatla adokati if you walk in god's if you allow god to direct you in his footsteps devuni yokka adugu jaadallo meeru nadichukotaniki devuni meeru anumatisthunnataithe he will make a way for you meeku oka aina oka margaanu saralam chestaru if you walk in those footsteps aa adugu jaadallo meeru nadiste now notice it says in this verse ee vachinamlo aa cheppedem ante uh direct my footsteps na aduku jaadalanu sthiraparchumo in your word nee vakyamanu patti now you know the difference between footsteps 
and a road చూడండి ఈ అడుగులు అడుగుజాండ అనే దానికి లేకుంటే ఒక బాట కాలి బాటకి ఈ రెండింటికి మధ్యన ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసం మీకు తెలిసిన కదా మీరు సముద్ర తీరాన్ని నడుస్తున్నట్టయితే అక్కడ అడుగులు కనిపిస్తూ ఉంటాయి అడుగుజాడ ఈ తార్ రోడ్ మీద మీరు నడిచి చూస్తే అక్కడ ఏం అడుగులు కనపడం ఒక రోడ్ కి లేకుంటే అడుగులు కనిపించే దానికి భేదం ఉంటుంది మీరు అనొచ్చు ఇదే రోడ్డు మీద నేను వచ్చానంటే సపోజింగ్ యు ఆర్ వాకింగ్ బిహైండ్ మీ ఇన్ ద సేమ్ రోడ్ ఒకవేళ నా వెనక మీరు నడుచుకుంటూ అదే రోడ్డు మీద వస్తున్నారు ఒకవేళ రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర నుంచి ఈ హాల్ వరకు నడుచుకుంటూ వచ్చామనుకోండి సే టూ కిలోమీటర్స్ ఒకవేళ రెండు కిలోమీటర్లు ఉందాము సేమ్ రోడ్ అదే రోడ్డు ఐ మే బి వాకింగ్ వన్ వే నేను ఒక ప్రక్క నడుస్తుండొచ్చు యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ మీ మీరు నన్ను వెంబడిస్తున్నారు బట్ యు ఆర్ నాట్ వాకింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ మై ఫుడ్ స్టేట్ అది సరిగ్గా నా అడుగు జాడంలో మీరు వెయిట్ లేదు మీరు అదే రోడ్ మీద ఇటు అటు ఇటు అటు వంకర టెంకరగా కుడికి ఎడంకి ఇలా తీరుకుంటూ వస్తున్నారు మీరు అంటారు నేను నడిచి వచ్చిన రోడ్ మీద మీరు కూడా నడిచి వచ్చాను అంటారు అయితే నా నా అడుగుల్లో అడుగులు వేసుకుంటూ వచ్చానని మీరు చెప్పలేదు ఒకవేళ సముద్ర తీరానికి వెళ్ళాం అనుకోండి నేను ఆ ఇసుక మీద నడుస్తున్నాను and you can see on the sand my footsteps if mira isku meda na adugu jaadalu meeku kanipistayi and i say now you walk in my footsteps appudu nenu antanu na adugu jaadallo na adugullo adugu veskuntu rammanta then you have to look for each step appudu mire put your foot into that step appudu mire em cheyalante nenu vesina prathi adugu choodali nenu vesina adugulo ne mi adugu veyali so what is we read in this verse ganaku deen artham emiti vachina artham not just my general direction must be according to your word edo oka samanyamaina tondi vidhanamlo nee vakyana saranga ni nadusukuntu velipothunnanu kaadu every step must be in your word prathi adugu kuda nee vakyamulo veyali that means every step you take in your life must be according to god's word ante nee jeevithamlo nu vestunnatundi prathi adugu kuda devudu vakyana anusarinchundali direct my footsteps according to your word ganaka nee vakyamunu patti na adugu jaadalo sthiraparcham ante not just the general direction of my life oh na jeevithamlo oka samanya vidhanamlo nadachukunte velipotaka each footstep prathi adugu and then appudu sin cannot rule over me you won't allow sin to rule over me appudu paapam nannu yelubadi cheyinavadu now very few people seek to follow exactly in jesus footsteps yesu christu prabhu vaari yokka adugu jaadallo vesukuntu anusarinchi vaallu bahu takku mandu kar see this verse in psalm 85 chudandi 85th kirtanalo ee vachana chudandi and verse 13 13th vachana psalm 85 85th kirtana verse 13 13th vachana righteousness will go before him and he will make all his footsteps into a way neethi aayanaku mundu naduchunu aayana adugu jaadallo adi naduchunu so his footsteps jesus footsteps becomes a way for us yesu christ prabhu var yokka adugu jaadalu manaku oka dari avutunnai and as we put our feet into his steps mana paadalu aina adugullo vesukuntu velthunappudu then we follow him appudu aina manam vembadistam anusaristhu so what does that mean దర్ అర్థం ఏంటి దర్ ఆర్ మెనీ పీపుల్ హు సే ఐ విల్ ఫాలో క్రైస్ట్ ఇన్ అ జనరల్ టైప్ ఆఫ్ వే అనేకులు అంటారు సామాన్యమైన విధానంలో నేను యేసుక్రీస్ ప్రభువుని వెంబడించుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాను యా హీ హెల్ప్ ద పూర్ సో ఐ ఆల్సో హెల్ప్ ఆయన పేదవాళ్ళకి సహాయం చేశారు కారణం నేను కూడా పేదవాళ్ళకి సహాయం చేస్తాను హీ డిడ్ అ లాట్ ఆఫ్ గుడ్ థింగ్స్ ఐ ఆల్సో డు అ లాట్ ఆఫ్ గుడ్ ఆయన ఎన్నో మంచి పనులు చేశారు నేను కూడా చాలా మంచి పనులు చేస్తాను దట్స్ నాట్ వాట్ వి ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ దాని గురించి కాదు మనం ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాం వి ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఈచ్ ఫుట్ స్టెప్ ప్రతి అడుగు జాడ I'll show you an example from the Old Testament. Pathana bandhanlo nundi meeku oka udaharana chupistanu. See in Exodus Sirkuma kaanavalo chapter 39 39th adhyayam. You read there about how Moses completed the tabernacle. Moshe yerithiga ee pratyaksha kudaraanni poorthi chesadu ane dani gurinchi avutundi. In the Old Testament tabernacle if you read Exodus chapter 25 onwards God gave very detailed instructions how to build it. Pathana bandhan lo unnatundi pratyakshapu gudaramu nirgama kaandamu 25th adhyayam nundi manam chadivinatayite dani ye reethiga dani nirminchalo chaala jagrataga namuna nay prabhu var cheptochu. How high it should be how long it should be adi ante ettundali ante poda undali what cloth you should use daniki etuvanti vattanu upayoginchali what type of animal skin aa etuvanti jantu yokka charma upayoginchali what type of gold what Etu- type of wood ఎటువంటి కర్రను ఉపయోగించాలి బంగారాన్ని ఎక్కడ పొదిగించాలి బెండిని ఎక్కడ పొదిగించాలి అహరోను వేసుకోవాల్సినటువంటి దుస్తులు కూడా ఇవన్నీ కూడా ప్రభు పూర్తి నియమాలని చెప్పారు అది దేవుని 
దాని నుంచి మనం ఏం నేర్చుకున్నాం దట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ హౌస్ దట్ గాడ్ గేవ్ డైరెక్షన్స్ హౌ టు బిల్డ్ ఏ రీతిగా ఈ గుడారాన్ని నిర్మించాలి అనేటటువంటి దేవుడు మొట్టమొదటిసారిగా తన మొట్టమొదటి గృహాన్ని గురించి నీమలు చెప్పారు వాట్ వి లర్న్ ఫ్రమ్ దట్ దాని నుంచి మనం నేర్చుకునేది ఏమంటే దట్ వెన్ యు బిల్డ్ గాడ్స్ హౌస్ యు హావ్ టు బి వెరీ ఎగ్జాక్ట్ అకార్డింగ్ టు ఎవ్రీ డిటైల్ హి హస్ గివెన్ దేవుని ఇంటిని మీరు నిర్మిస్తున్నప్పుడు ఆయన చెప్పినటువంటి వివరాలని తూచా తప్పకుండా దాని అనుసరించే నిర్మించాలి నౌ దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ us టుడే బికాజ్ టుడే ద చర్చ్ ఇస్ గాడ్స్ హౌస్ ఇది నాని సంఘం అనేది దేవుని ఇల్లు కనుక ఇది మనకు చాలా ప్రాముఖ్యమైనది your family is also god's house mari nee kutumbam kuda devunille everything in your home must be done exactly like the tabernacle every detail must nee, be nee guruha, god's word ee grahamlo unnatundi prathidi kuda devunu vakyanu anusarinchi pratyakshamu kuda ani nirminchadaniki so, prabhu em cheparo alage undali vakyam saranga see exodus 39 chudandi nirgama kaanda 30 it says here that everything that moses did was exactly as the lord had commanded ఇక్కడ మోషే చేసిన ప్రతిది కూడా ప్రభు ఆజ్ఞాపించినట్టే చేశారు సి లాస్ట్ పాస్ టు వర్స్ 1 39 ఇట్స్ 39 నిర్గమ కాండ 39 వర్స్ 1 మొదటి వచనం ద లాస్ట్ పార్ట్ ఇట్ సేస్ జస్ట్ ఇస్ ది లార్డ్ కమాండెడ్ మోసెస్ యెహోవా తెలుగు బైబిల్లో మొదటి భాగం ఉంది యెహోవా మోషేకు ఆజ్ఞాపించినట్టు అగైన్ ఇన్ వర్స్ 5 మళ్ళ ఐదో వచనం అగైన్ ఇన్ వర్స్ 7 మళ్ళ ఏడో వచనం అండ్ అగైన్ ఫర్దర్ డౌన్ ఇన్ వర్స్ 21 తర్వాత 28వ వచనం ఉంది అన్నమాట Again in verse 26. 26వ వచనంలో కూడా అదే. Again verse 29. 29వ వచనంలో. Again verse 31. 37వ వచనంలో. Again 32. 32వ వచనంలో. And again further down in verse 42. 42వ వచనంలో కూడా అదే. And 43. 43వ వచనంలో కూడా. Then in chapter 40. 40వ వచనంలో. 40వ అధ్యాయంలో. Verse 16. 16వ వచనం. 19. 19వ వచనం. 21. 27వ వచనం. 23. 23వ వచనం. 25. 25వ వచనం. 27. 27వ వచనం. 29. 33 <laughs> ఆయన అట్లా చేసినాడు గనక ముప్పై మూడవ వచనంలో ఆ రీతిగా మోసి అలాగున పని సంపూర్తి చేసి ముప్పై నాలుగు వచనంలో దేవుని మహిమ ఆ ప్రత్యక్ష కూడా ఆరమ్మ కామెన్ you know why the glory of the lord is not filling many churches today idinallo anekamaina tondi sangalane devuni mahima enduku nimpatledu telusina because the leaders and the elders are not doing everything exactly like God commanded. ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి నాయకులు గాని అక్కడ ఉన్నటువంటి పెద్దలు గాని దేవుడు ఏం ఆజ్ఞాపించాడో దాని అనుసరించి కేవలం అదే రీతిగా చేయకుండా ఉండటాన్ని బట్టి దే ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఇన్ ఎ జనరల్ వే వాళ్ళు నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ సామాన్య విధానాలు చేసుకుపోతున్నారే గాని దేవుడు చెప్పిన దాని చాలా ఖచ్చితంగా అనుసరించట్లేదు ఐ టోల్డ్ యు దేర్స్ అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫాలోయింగ్ మీ ఆన్ అ రోడ్ ఇన్ అ జనరల్ వే అండ్ ఫాలోయింగ్ మై ఎగ్జాక్ట్ ఫుట్ స్టెప్స్ నేను మీకు చెప్పాను కదా సామాన్యంగా ఒక రోడ్ మీద వెనకాలే నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం వేరు అడుగు జాడలు అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ నడవడం వేరు సో మెనీ పీపుల్ మెనీ క్రిస్టియన్స్ టుడే ఆర్ ఫాలోయింగ్ ద లార్డ్ ఇన్ అ సార్ట్ ఆఫ్ జనరల్ వే అనేక మంది క్రైస్తవులు ఇదిరాల్లో ప్రభునే సామాన్య విధానంలో అనుసరించి వెళ్ళిపోతారు యా వి షుడ్ నాట్ హార్మ్ ఎనీ బాడీ మనం ఎవరికి హాని చేయకూడదు వి మస్ట్ బి గుడ్ మంచిగా మాట్లాడాలి డూ సమ్ మిషనరీ వర్క్ కొంత మిషనరీ పని చేయాలి కొన్ని కొన్ని పత్రికలు పంచి పెడుతుండాలి మరి ప్రతి ఆదివారం గుడికి రావాలి మధ్య మధ్యలో వారానికి ఒకసారి కూడా ఇక మధ్యలో రావాలి రీడ్ ది బైబిల్ ఆల్సో ఎవరీ డే ఆ బైబిల్ కూడా ప్రతిరోజు చదువుకుంటూ ఉండాలి బట్ టు రీడ్ ది బైబిల్ ఎగ్జాక్ట్లీ అండ్ టు ఎగ్జాక్ట్లీ యాస్ ఇట్ సేస్ ఇన్ ఎవరీథింగ్ లైక్ మోసెస్ డిడ్ very few people are doing that moshe chesinattuga pratidi kuda devuni yokka aajna nu anusarinchi bible chadavatam gaani chadivinatvanti bible nu anusarinchi jeevinchatam gaani moshe chesinattuga mana aksharanusaram gaala chestunama so when i was born again i belong to an orthodox church which is somewhat like roman catholic church mari neru tirigi janminchinappudu aa sandarbhalo నేను చాలా నష్ట కలిగినటువంటి ఒక సంఘంలో అది రోమన్ కాథలిక్ సంఘంలో ఉండేవా సో వెన్ ఐ బిగాన్ టు రీడ్ గాడ్స్ వర్డ్ ఆఫ్టర్ ఐ వాస్ బోర్న్ అగైన్ నేను తిరిగి జన్మించిన తర్వాత దేవుని వాక్యం చదువుతున్నప్పుడు ఐ సో సో మెనీ థింగ్స్ ఇన్ దట్ చర్చ్ విచ్ ఆర్ నాట్ అకార్డింగ్ టు గాడ్స్ వర్డ్ నేను చూసాను ఆ సంఘంలో జరుగుతున్న అనేకమైన సంగతులు దేవుని వాక్యానుసారమైన కావు సో ఐ సెడ్ నో ఐ యామ్ నాట్ గోయింగ్ టు డిసబే గాడ్స్ వర్డ్ 
నేను ఐ విల్ ఒబే గాడ్స్ వర్డ్ ఇఫ్ దట్ ఇస్ డిఫరెంట్ దెన్ ఐ లీవ్ దట్ నేను అనుకున్నాను ఇవన్నీ దేవుని వాక్యానుసారంగా లేవు గనక దేవుని వాక్యానికి నేను విధేయత చూపించాలంటే ఇంకా ఆ చర్చిని వదిలేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాస్ బాప్టైజ్డ్ యాజ్ అ చైల్డ్ ఇన్ దట్ చర్చ్ సో ఉదాహరణ చూడండి నేను ఆ సంఘంలో చిన్న బిడ్డగా ఉన్నప్పుడు బాప్తిజం తీసుకున్నా సో ఐ వాస్ బోర్న్ అగైన్ నేను తిరిగి జన్మించాను దెన్ ఐ డిడ్ నాట్ నో whether to be baptized again or what mari asalu mana baptism teesukovalo enduku teesukovali idu naaku teliyadu for one and a half years after i was born again i was not baptized mari tirigi janminchin tarvata okati nara samvatsaram varaku kuda ni baptism teesukoledu and for one and a half years i did not grow spiritually mari aa okati nara samvatsaram kuda aathmeyanga nenu edagaledu if i knelt down to pray prarthan cheyadani mokariste god would say you are not listening to me why should i listen to you mari devudu antunadu neevu nenu cheppindi vintam ledu kaani nuvu cheppindi nenu enduku vinali Suppose you are disobeying God in some area in your life today. Oka vela idina ni nee oka jeevithamlo edo oka bhagamlo devuniki avidhey chupistunaru. And then you pray. Avudu prarthana chestaru. God will say the same thing to you. Prabhu adhe sangatha meetho kuda cheptaru. You are not listening to me why should I listen to you? Nen cheppedi nu vendam ledu nuvu cheppedi nenu enduku vinal. You know who God listens to? Mari devudu evari prarthana untadu telusa. The Bible says the ears of the Lord are open to the righteous. Devudu ekka va- prayers. Devudu vakyam cheptundi neethi muntula prarthana aina chevulu jochuna vaari prarthana lani untadu. The effective fervent prayer of a righteous man avails much before neethi, God. Neethi muntri yokka vijnapana manapurakamaina devuni edita balamaina diga undadu. Why? Enduko? Because a righteous man is a man who seen each footstep and of following the lord endukante neethi mantudu ainatundi vyakti devuni yokka prathi adugu chusi adugulo adugu vesukuntu velthunadu and you know what happened appudu em jarugutho telusa i decided to get that nenu baptism iskovali thirmanam chestunna not only baptism baptism e kadu everything in the word of god that i saw i decided i'm going to do that devuni vakyamulo edaithe nenu chustano nenu adi cheyali ani thirmanam chestunna If it was difficult took a long time I say okay let it take a long time but okay. I'm going to do it okay vela the custom aindaithe konchu ekku samayam padithe aina paravaledu ekku time padina paravaledu nenu chestha I wanted to see the footsteps of Jesus Jesus Christ prabhu vari oka adugu jaalalu nenu choodalanu korena and as I began to become very careful about each step in my life to follow Jesus footsteps Jesus Christ prabhu vari oka adugu jaalallo nadavataniki nenu theermanam cheskune chaala jagrataga adugulo adugu vetanu nenu nechukunnapudu God also became very careful to take care of every little problem in my life devudu naa jeevithamlo unnatvanti prathi chinna samasyanu gurinchi kuda aayine baadhyam teesukodaniki chaala badrata vahinchadu the more exactly you obey god the more exactly god will take care of every problem in your life nivu entaga aithe devuni vidheyata choopinchadaniki nivu nerchukuntavo antaga nee jeevithamlo unnatvanti prathi samasyanu parishkarinchadaniki prabhu aayine baadhyam teesukodadu I'm not saying God will answer every prayer. దేవుడు ప్రతి ప్రార్థనకి జవాబు ఇస్తాడని చెప్పలేదు. He will answer but he won't say yes to every prayer. ఆయన జవాబు ఇస్తారు ప్రతి ప్రార్థనకి అవునని చెప్పరు. I I believe God answers every prayer. నే ప్రతి ప్రార్థనకి దేవుడు జవాబు ఇస్తాడని నేను నమ్ముతున్నాను. Maybe I said that here last time. I'm not sure if I said it last year when I came. ఒకవేళ పోయిన సారి నేను వచ్చినప్పుడు ఏదో చెప్పానేమో దాని గురించి నాకు కరెక్ట్ తెలియదు. Let me ask you a question. ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను మనం. Does God answer every prayer? దేవుడు ప్రతి ప్రార్థనకు జవాబిస్తాడా yes how no but it's the god's answer is like the traffic lights మరి దేవుని దేవుడు ఇచ్చే జవాబు ఎలా ఉంటుంది అంటే traffic lights మాదిరిగా ఉంటుంది how many how many lights there are in a traffic light traffic lights లో ఎన్ని రంగుల్లో ఉంటాయి three మూడు రంగులు so god's answer is also like that దేవుని ఇచ్చే జవాబు కూడా అలా ఉంటుంది sometimes his answer is red కొన్ని కొన్ని సార్లు ఆయన ఇచ్చే జవాబు ఎర్ర లైట్ పడ్డట్టు ఉంటుంది దట్ మీన్స్ దాని అర్థం ఏంటంటే నో కాదు సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ ఆరెంజ్ ఒకసారి అది పసుపు పచ్చ రంగులో వస్తుంది దట్ మీన్స్ దాని అర్థం వెయిట్ ఐ విల్ గివ్ ఇట్ టు యు ఆఫ్టర్ సమ్ టైం నీ కొంత కాలం ఎంత రాత ఇస్తాను కొంచెం వేచి ఉండు తొందరపడతాను సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ కొన్నిసార్లు పచ్చ రంగు దెన్ హావ్ ఇట్ రైట్ నౌ సరే ఇప్పుడే నీకు దీన్ని పొందొచ్చు So does God answer every prayer? Kanaka devudu prathi prarthanaku jawab isthunada? Yes. Avunu? Always. Eppudu? Red, orange or green? Oka vela adi erupu rangu kavachu, pasu pachcha rangu kavachu, aaku pachcha rangu kavachu. But if you want God's best in you, but some people can't even hear that. Aithe kontha mandi asalu devudu cheppeda annu kuda adi venler. They can't hear because they are not walking in Jesus footsteps. Devuni yokka adugu jaadallo vaallu nadachukuntu velladam ledhu ganaka adi venler. See the advantage of walking in Jesus footsteps. Yesu Christu prabhu vari yokka adugu jaadallo nadavatam unna mele entante you will be very close to the Lord. Meer prabhu naku chaala sanithanga untaru daggara. Have you sometimes felt oh the Lord is so far from me. Konu konu saarlu anukuntara devudu na daggara nunchi chaala dooranga unnadani. Why does it say in the scriptures? Lekhanamlo endukitla cheppadutundi Isaiah Yeshaya 
and chapter 55 yeah bhai do verse 6 aur ho says the middle the last part of that verse says call upon the lord when he is near aina samipamulo undaga aina nu veedukonadi rendo bhagam undi aur ho chuno rendo bhagam supposing you are far away from somebody oka vela evar daggara nunchi na meer chaala dooranga unnaru anko even if you are following him oka vela meer aina anusaristhuna ga supposing you say you'll follow me on the road meer antaru road meeda nannu vembadichirandi and you are one mile behind me meer naa venakala oka mile dooramlo unnaru can you hear anything i say nen cheppindi meeku avana vinapadutadu appudu yes avadu avuna kada all those who are away this answer mari dooranga unna vaallu andaru kuda job cheppandi If you are one mile behind me, can you hear me? Naak venaka la, vaka mile dooram lo mirunna ro. Ne ayda ne chiptu ne me gana parthunda. But if you are very close to me, vaka alibe naak chala dagiri kaunte. Even if I whisper, you can hear. Good word. Ne ne namma thega kosu kosu laadna ti chiptu ne gana me gana parthunda. So when we walk in Jesus' footsteps, Jesus Christ prabhu aradu guru jada lo pano aradu sthana pura. You can hear what he is saying. Aye ne yen chiptu ne gana me chala spastinga me gana so. So when you say. I can't hear what the Lord is saying to me. Prabhu, you want to know? Now, when I put the door on me, don't you know what I say? That means you're about one mile behind him. Then I don't want to know. I'm going to be a mile or more. He says, "Call on the Lord when He is near." Prabhu, if you walk in Jeep, then I'm going to be a mile or more. I'm going to be ready to go. You choose whether you want to be near the Lord or not. Then, if Prabhu is near, I'm going to be near the Lord. I'm going to be ready to go. Like you know. Do you feel the Lord is speaking to you right now in this meeting? Yes or no? Ye kota lo Prabhu me to matlaar tu nara ne biranu kudna ra auna kada. Did the Lord speak to you in the morning meeting? Ore kal samaya po kota mulo Prabhu me to matla de ra. Yes or no? How na kada? That means you heard His voice. Ante vinaru ante na ayn swarani mere vinar. When you hear His voice, that means He's quite close to you. Ayn swarani mere vinaru ante ayn big chala samaya panga vinar. And when is there's a mighty anointing on a meeting, the Lord is very near. మరి ఒక కూటంలో దేవుని యొక్క బలమైన అభిషేకం ఉన్నప్పుడు దేవుడు మీకు చాలా సమీపంగా ఉన్నాడు then we hear its voice so clearly ఆయన స్వరాన్ని మనం చాలా స్పష్టంగా వినిపిస్తున్నప్పుడు and at that time it says we must call upon him call upon him when he is near ఆ సమీపంలో మనం ఆయనకు మొర పెట్టాలి ఆయన సమీపంలో ఉండగా మీరు ఆయనకు వేడుకొనుడే and sometimes when we have special meetings and there's so much prayer and we come together we hear the voice of the lord very clearly means he's very near కొన్ని కొన్ని సార్లు మన ప్రత్యేకమైనటువంటి కూటాలకు వెళ్తున్నప్పుడు ఎన్నో గొప్ప ప్రార్థన జరుగుతున్నప్పుడు దేవుని సన్నిధి మనకు సమీపంగా ఉంటుంది ఆయన సమీ ఉన్నప్పుడు మన ఆయన స్వరాన్ని వింటూ ఉండాలి దట్స్ ది టైం టు కాల్ అపాన్ హిమ్ ఆ సమయంలోనే మన ఆయనకు మొర పెట్టాలి వాట్ షుడ్ బి ఆస్క్ హిమ్ ఫర్ ఈ దేని కొరకు మన ఆయన అడగాలి ఐ విల్ టెల్ యు వాట్ వి షుడ్ ఆస్క్ హిమ్ మనం ఏం అడగాలో చెప్తాను సే లార్డ్ మేక్ యువర్ ఫుట్ స్టెప్స్ క్లియర్ ఫర్ మీ టు వాక్ ఇన్ ఓ ప్రభువా నేను నడవడానికి నీ అడుగు జాడలు నాకు స్పష్టమైనవిగా చూపించు బట్ ఇఫ్ యు గో టు హిమ్ విత్ ఎ బిగ్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ది ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ సిక్నెసెస్ అండ్ ఆల్ యు హావ్ ఐదే మీరు కలిగి ఉన్నటువంటి మీ సమస్యలు రోగాలు అన్ని పెద్ద పట్టి తయారు చేసుకుని ఆయన దగ్గరికి వెళ్తున్నారు అంట you may get an answer to those things sare vaatiki meeku jawab raavachu but you'll miss the main thing in life aithe jeevithamlo asalu pramukhyamaina sangathini meeru kolipothar i'll tell you my own testimony na sontha sakshyam cheptanu i hardly ever pray for any sickness or problems in my life at all na jeevithamlo unnatundi samasyalu gurinchi gaani anarogyam gurinchi gaani na swayanu gurinchi nenu asalu pedda prarthana cheyanu i can't even remember when was the last time i prayed for those things vaati gurinchi asalu nenu poyin sari eppudu prarthana chesina kuda naaku gnyapakam undu I say Lord this is my prayer. I say Lord show me what you want me to do today. Na prarthana anta emutante Prabhu ee roju nenu em cheyalanu korutunavu naaku chupinchu. To hear your voice. Nee swaram vinutattu naaku sahayam chey. To obey you. Nee vidhe chupinchu. See your footsteps. Nee adugu jaadalu chusettu. And when I pray that prayer aa prarthana chesinappudu all the sickness gets healed all the problems get taken care of by themselves. Nee mari naaku unnatunte rogam gaani naaku unna samasyalu gaani avata nitiki dananta tabe job lo vastayi. recommend that you do that adi meer kuda cheyalani meeku sefaras chestunna make this your prayer dinni mee prarthana ga chesukondi like we saw in psalm 119 119th kirtana mana chusinattu direct my footsteps in your word nee yokka vakyam chethana adugu jadugu jaalalu sthira parichamo because i don't want sin to rule over me endukante paapam na meeda paripalana cheyalani nenu koradam and lord i want to show you you to show me every footstep in your word i have to put my feet in prabhu nee vakyamulo unnatundi prati adugu naaku chupinchu danlo na adugu vesthane Let me turn you to Isaiah chapter 66. Yeshaya grandamo 66th chapter. You know it's a wonderful thing when God looks with favor upon us. దేవుడు మన ఎడల తన కనికరం చూపిస్తూ చూడడం అనేది చాలా అద్భుతకరమైన సంగతి. When God looks at some people he's very unhappy. మరి దేవుడు కొంతమంది చూసినప్పుడు ఆయన చాలా విచారంగా అసంతోషంగా ఉంటాడు. I don't want it to be like that in my life. నా జీవితంలోనే అట్లా ఉండాలని కోరడం లేదు. 
read about job when god looked at him he was so happy mari yobunu gurinchi mana chadinatayite devudu yobunu chusinappudu ella entho santoshinchadu he could even tell the devil see job i'm so happy with him appuvai tho kuda devudu cheptunadu na saavagudu ani yobunu chudu ayina ela unnadu and i have said lord make me like that nena cheptana prabhu prabhu nannu kuda atla chey when you look at every area of my life na jeevithamlo unnatundi prathi bhaga nenu chustunappudu my family life na kutumba jeevitham the way i handle money nenu dabbu no yeritiga vyayam chestunnanu the way i speak to people nenu prathulatho etla maatladutunnanu the way i speak to younger people na kante chinna vaallatho etla maatladutunnanu those who are junior to me na kante vaallu chaala chinna vaallu the way i speak to beggars lekunte bhikshakalatho ne etla maatladutunnanu or to somebody in a train or a bus lekunte oka train rail band lo no bus lo no or on the road if somebody cuts across my way lekunte road meda akashmatuga na daralo evarana adduga vachesaru anukunta how i speak to them nenu ee rithiga vaalatho maatladutunna i wanted to be like jesus yesu prabhu adla unda kortuna and when we are seeking to be exact like that in walking jesus footsteps yesu christ prabhu yokka adugu jaadallo manu nadustu atlane undalani manu korukunnappudu god can help us prabhu manu sahayam chestaru but see what it says here in isaiah 66 ye yeshaya grantham 66th adhyayam lo The Lord says heaven is my throne verse 1. Vadu vachanavalo aakashamu na simhasanam. The earth is my footstool. Bhoomi na paadapeetamu. So where is the house that you can build for me? Meeru na nimittamu kattanu uddeshinchi illu ya patide. See the whole of heaven is a throne. Chudandi aakasham anta kuda simhasanam ga undi. The earth is only a place where God keeps his feet. Ee bhoomi anta ela undante devudu tana yokka paadane moopete tondi stalanga. Heaven is a throne. Aakasham simhasanam. Earth is a footstool. Bhoomi paadapeetam. How can you build a house for such a god? Atuvanti goppa devaniki nu etla nu madira nirmistha. You can't it even the universe is not big enough to build such a Atuvanti devaniki oka madira ne inti nirminchadaniki asalu motto sarva srushti prapancham antha saripodu. What the lord says. Aithe prabhu antadu. Even though i am so big. Nen anta pedda vaane appudiki. I will look at this one small person on here. Ee bhoomi meda unnatundi chinna vyaktini nenu chustunnan. Which person? Evaro aa vyakti? you can be this person veera vyaktiga undochu says here ikkada cheppadutundi the last part of verse 2 rendu vachanamlo i will look at one who is humble and contrite who trembles at my word yavadu deenudai naligina hrudayamu galavadai na maata vini vaduguchunduno vaarine nenu drushtinchunaru when you tremble at god's word devuni vakyam ante meer eppudu vadugutu untaro i can tr- i tremble only if i have not obeyed it mari daniki nenu vidheta chupinchagapothe nenu bayapadutunta if i see a word of god in scripture and i have obeyed it i don't have to tremble mari devunu vakyana nenu chusi daniki vidheta chupinchinatayite nenu vanakakkarledu i read for example if you are born again you must be baptized oka vela nenu chautana devunu vakyamlo nivu tirigi janminchinatayite nu baptism theesukovalani today when i read it i don't tremble at it idu nan nenu dani chedinappudu nenu vanakana because i have obeyed it edukada dani vidheta chupinchanu but 46 years ago i have I, not obeyed it aithe 46 samvatsaralu kendata nen dani vidhe chupinchadu i have to tremble every time i see it prathi sari aa maata chusinappudu na godu kochedi so whenever you see a word in the bible which you have not obeyed you must tremble ganaka meeru bible lo devunu vakyamlo meeru vidheta chupinchanatuvanti vakyam me ganapadutunnappudu dani chusi vadukutu undali see i had a great problem with anger in my life naa jeevithamlo koopam anetatuvanti goppa samasya naaku undadi like all human beings sadharanaga manushulandariki unnate i'm sure you also have that మీకు కూడా సమస్య ఉందని అనుకుంటున్నారు బట్ సమ్ పీపుల్ డోంట్ డు ఎనీథింగ్ విత్ దట్ ప్రాబ్లం మరి కొంతమంది అసలు ఆ సమస్యను పట్టించుకోరు బికాస్ దే డోంట్ రియలైజ్ హౌ డేంజరస్ ఇట్ ఇస్ ఎందుకంటే అది ఎంత ప్రమాదకరమైనదో వాళ్ళు గుర్తించరు సి ఇఫ్ యు ఆర్ ఎన్ ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్ ఒకవేళ నువ్వు చదువుకున్నవాడు అయితే అండ్ యు డిస్కవర్ యు గాట్ క్యాన్సర్ ఈ క్యాన్సర్ ఉందని తెలుసు అనుకో యు వాంట్ స్లీప్ పీస్ఫుల్ ప్రశాంతంగా నిద్ర పోలేరు యు విల్ ఇమీడియట్లీ గో టు ద డాక్టర్ హాస్పిటల్ గెట్ ట్రీటెడ్ మెని అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ టు గెట్ క్యూర్ వెంటనే డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్తారు హాస్పిటల్ కి వెళ్తారు ఎంత డబ్బు ఖర్చు అయినా గాని దాని నుంచి మీరు నివారణ పొందాలని అనుకుంటారు బట్ that's because you know ఎందుకంటే అది మీరు తెలుసు కదా కదా అని ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి యు గో టు సమ్ ఫోర్ ఓల్డ్ లేడీ ఇన్ సమ్ విలేజ్ లేకొని ఎక్కడో మారుమూల గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ఒక ఒక పేదరాలైనటువంటి స్త్రీ దగ్గరికి వెళ్ళారు ఇల్లిట్రేట్ ఆమె ఏం చదువులు సంజీ లేవు లేవు యు టెల్ హర్ యు గాట్ క్యాన్సర్ ఆమె తో చెప్తారు నీ క్యాన్సర్ ఉంది నువ్వేందుకు because you know how serious it is edukada adu entha pramadakaramaindo neeku telusindi ganaka now why do you uh, when you hear that anger is a sin 
కోపము అనేటటువంటిది పాపము అని మీరు విన్నప్పుడు మరి అనేక మంది విశ్వాసులు వాళ్ళ కోపం వచ్చిన గానీ భయపడలేదు వణకట్లేదు కారణం చాలా మంది విశ్వాసులు తిరిగి జన్మించిన తర్వాత పదిహేను సంవత్సరాలు ఇరవై సంవత్సరాలు కూడా అయిపోయింది వాళ్ళ చెత్తపని వాళ్ళ మీద కోపం వచ్చేస్తుంది ఫ్యూచర్స్ బోధకులకి కోపం వచ్చేస్తుంది వాళ్ళ కోపం I was in one meeting. Oh sir, I was in a meeting. One American man was preaching. One American man was preaching. It was really 30 years ago. He was in the first place in Bangalore. Bangalore. And some man was translating into Canada for him. I was in English. He was in Canada. So this American accent, this poor brother could not understand this American accent. He was in America. He was in America. He was in English. He was in Canada. He was in Canada. He was in Canada. He was in Canada. He was struggling, struggling, struggling to translate. He was getting more and more angry. He was getting more and more angry. This preacher was getting more and more angry. He was getting more and more angry. And once when he took a long time. He was getting more and more angry. 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 put it in the suitcase and went off to his hotel yeah bible moose sadu suitcase lo pettukunnadu hotel ki vellipadu you think that man is a disciple of jesus aina yesu christ prabhu var shishudu ani meer anukuntunara they have lot of money in america so they fly and come here but what can they teach people mari entho america lo valiki entho dabbu unde vimanallo prayanalu chesi ikkada kostunnaru em bodhistharu i sat in that meeting and i said i don't want to hear any of these people anymore they got nothing to teach me kanaka aa meeting lo nenu kuchunana nenu anukunana velaku bodhinchadaniki emi ledu inge ye maatram asalu nenu cheppele cheppe idanu came for a big healing meeting aina edo peda swasthata kootala kosam ani vachadu all deceivers anta bosan chesadu so that man is not trembling and the word of god says we should give up all anger okay kaapam anedi ni vidichi petteyali aa devunu vaakyam cheptu daniki em onuku raavatledu so i read this verse ee vachana chadivan nenu in Ephesians chapter 4 Ephesians lo rasina patrika 4th chapter Ephesians 4 verse 31 Ephesians lo rasina patrika 4th chapter 31st verse It says here let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you samastamai samastamaina dveshamu kopamu krodhamu allari doshana sakalamaina dushtatvamu meer visarjinchudi It says all anger సమస్తమైన కోపము సమస్తమైన వాట్ ఇస్ దట్ మీ సమస్తమైన అంటే మొత్తం అంతే గా ఇస్ నథింగ్ లెఫ్ట్ एवरीथिंग వాస్ గాన్ ఎవరీథింగ్ వాస్ గో అంత ఎళ్ళిపోలే యు ఓబే దట్ వర్డ్ ఆ మాటకి మీరు విదే చెప్పిస్తారా ఆల్ బిటర్నెస్ మీకు ఉన్నటువంటి క్రోధం అంత ద్వేషం ఆల్ స్పీకింగ్ ఈవిల్ ఆఫ్ అదర్స్ ఇతరుల గురించి మీరు చెడు మాట్లాడేటటువంటి దోషణ మాట్లాడండి ఆల్ హేట్రెడ్ సమస్తమైనటువంటి ద్వేషం ఐ విల్ టెల్ యు for the rest of for the next 365 days take that one verse and obey it yanna no raboye 365 rojulu ante samvatsaram aa okka maata teesukuni daani meer vidhe chupinchar because you won't be able to get it all rid of it in one day endukante idantha okka rojulo meer daani antatne kuda meer daaniki lobadakovachu you know when you supposing you have not lived in your you've gone away from your house for many months okka vela mee intlo meer lekunda chaala nelalaga meer akkada bayitu unnaru atla we my wife and her don been traveling here and there for many months recently mari kodi kalam kada nenu na bharya aneka nelluga akkada akkada prayanalu chestu vacham when we came to our house we found so many white ants and so many cupboards mai mo intiki vachina tarvata aneka vena tondi cupboards lo ee chedalu pattesunnai konuko they were filling up the place because we were not there for so long ay entho kalam mem levu ganaka ivanni chedalu akkada akkada alumukune many of our hearts are like that మన అనేకులు మన హృదయాలు అట్లా ఉంటున్నాయి ఎంతో కాలంగా ఇది శుద్ధీకరించబడలేదు దేవుని వాక్యానికి మనం ఉడకలేదు దేవుని యొక్క వాక్యంలో మన ప్రతి అడుగు వేసి దాన్ని స్థిరపరచాలని దేవుని అడగలేదు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కొన్ని కొన్ని అడుగు జాడలు మనం చూద్దాం ఇక్కడ ఒక అడుగు let all bitterness be put away from you samasthamainatundi dvesham meelo nunchi this is one footstep adu oka adugu that means all the people in the world against whom you are bitter ee lokamlo unnatundi ee prajalu andaru kuda evara meedu kuda evadu meenatundi dvesham lekku people who cheated you prajalu meemulu mosam chesina vallu neighbors who trouble you meemulu kashta pettina porugu vallu mother in law who's been troubling you lekunde mee attagaru meemulu kashta padutundi or some brother who cheated you in the family property 
లేకుంటే మీ కుటుంబ ఆస్తి పాస్తుల విషయంలో ఒక సహోదరుడు మిమ్మల్ని మోసం చేశాడు లేకుంటే మీ ఇరుకూరు ఆఫీస్ లో ఉన్న మీ యజమాని లేకుంటే ఇరవై సంవత్సరాల కిందట ఎవరో మీకు ఎప్పుడు హాని చేశారు సమస్తమైనటువంటి దేశం there must not even be one thing left in your heart me hrudayam la okkadu kuda migil undukodu then you can put your foot in that footstep of jesus appudu yesu christ prabhu vaare oka adugulo mee adugu veyal that that is a footstep in god's word adi devunu vakyam lone undu adugu adi what do we need in this verse behind us direct our footsteps into your word ee venakunna tondi ee vachana mana kootalaku mukhya amsham na adugulo sthiraparchamo see i told you many people don't look at the footsteps they generally they say yeah we are following are kulu yokka adugulu adugulu adugu vetta nak chodaru edo samajyanga vaatlo daru nadichelputaru yeah we are going in the same road avaru me andaru oke road lo edutunnaru yeah going to heaven like he went to heaven me paralokaniki me andaru kalisi ala velputunnaru antaru no you are not ledu kaadu if you want to find out see the footsteps మీరు దాన్ని కనుగొనాలంటే ప్రభు వారి అడుగు జాడాలు ముందు చూడు వాట్ ఇట్ వి రీడ్ ఇన్ సామ్ 8513 ఎనభై ఐదో కీర్తన పదమూడు వచనంలో ఏం చదువుతాను ఫుట్ స్టెప్స్ బికమ్ ద వే ఈ యొక్క అడుగు జాడాలు అదే మార్గంగా స్థిరపడుతున్నాయి when you put your foot in the footsteps then you can reach then that is the way ఆ యొక్క అడుగులో నీ అడుగు వేసుకుంటూ నువ్వు వెళ్తున్నప్పుడు అదే దారి here is one footstep ఇది ఒక అడుగు let all bitterness be put away from you దానికి సమస్తమైన ద్వేషాన్ని విసర్జించు and then next let all wrath be put away from you తర్వాత సమస్తమైన కోపము all anger samasthamaina krodham all clamor yelling shouting ye vetral meda harichedi vetral meda meer gattiga ee paapam tho sadukonedi all slander speaking evil of others yetral gurinchina tondi doshana maatladi tondi and all malice means all hatred of other people yetral meda unna tondi samasthamaina tondi dvesham okay that's going to take a long time to get rid of all that ivanni vidichi pettaaniki chaala time padutundi kada we took one whole day to clean just one cupboard of all the white ants in our house my intlo unna 20 okka cupboard poorthiga dan super parichadaniki aa chedala annitni tolaginchadaniki oka roju anta pattindi and then another day for another cupboard vaala inko oka roju inko cupboard but now we are so happy we painted it all looks so nice aithe ipudu adantha shubharam chesi vaadini baaga painting adi vesa gana santosham gaunna you need to it takes time samayam padutundi you can't just sweep it and go in 5 minutes it doesn't go in 5 edo ila tudi chesi 5 nimishalu velipothaa unde jaraga jaraga pani the lord search my heart వీటిని మన సొంత శక్తితో మనం చేయలేం cleaning this cupboard i could not do it on my own ma cupboard super parichadanu kuda na thatt nen cheyalepayanu some young brothers from our church came to help me ma church lo na kontha mandi yavanasthulu ayina tondi sahodarulu vachina sahayam chesaru they did a 10 times better job than i could do nen cheyagalen danakante 10 rettlu vaallu baji baaga cheyagalaru so we need help from god to clean out our heart mana hrudayalu shuddhikarinchadaniki devuni sahayanni korali oh lord i don't even know where this bitterness is oh prabhu asalu ee koppam anedi ekkada undo naaku telitledi ee krodham when the years i tried to get over this anger i am not able to get over it 20 samvatsaralaga ee koopanu tolaginchukovali anukunnanu gaani tolaginchukolapoyanu what did we read in isaiah 66 yeshaya grantham 66 adhyayam lenchu avutunna i will look at the person who trembles at my word yavudu deenudai na maata vinu vadukuchunduno nenu vaanni drushtinchunnanu no i have not obeyed this commandment oh prabha ee yokka aajnyaku nenu vidhe chupinchaledu it's like you know supposing you disobey one traffic rule oka vela idella untundante traffic nibandhana meer ekkada oka chanda ullangincharanu maybe you're going on the scooter and you don't go around the circle you cut the corner meer scooter meda eltunaru aa circle chuttu tirigi raakunda illa addu dwarane madhyalo jila ellipe and as soon as you turn the corner sub inspector is standing there mari ekkada meer aa ee corner idu daati ellipothunte akkada police inspector akkada nilabadunnadu then the trembling starts appude inga onuku prarambham avutundi he has caught me pattestunnadu police and so we must tremble like that at god's word devunu vaakyam ante man atla vanukutu undali oh lord oh prabha you have told me to put away all these things we tannitni visarjinchala nu cheppa and i have not put it away so many years i have not put it away aithe aneka samvatsaralaga nenu vitni visarjinchaledu i was baptized 20 years ago 20 samvatsaralaga indra baptized 10 years ago i have not obeyed your word i have not obeyed your word ni vaakyanu vidhe chupichaledu every year i sing the chorus i will follow you i'll follow you prathi samvatsaram kuda ninnu vempadestanu ninnu vempadestanu paatla maata paadestunnanu i have not seen your footsteps in your word aithinni vakyamulo unnatundi nee adugu jaadalu nenu chooddaledo so that is a wonderful prayer idu adbhutakaramaina prarthana lord direct my footsteps in your word oh prabha nayaka adugulu nee vakyam tho sthiraparchu that means left right left right each step ante kudi edama kudi edama prathi adugu kuda ayina anusarinchu just like moses moshe vale the lord said this 
board of the tabernacle must be this length మరి ప్రభు అని చెప్పారు ఈ ప్రత్యక్షపు గుడారం యొక్క ఆ పలక ఇంతవరకు ఉండాలి మోసే ప్రజలు చెప్తున్నాడు దీన్ని ఈ చెక్క పలక తయారు చేయాలని దాన్ని కొలుస్తున్నాడు ఏదో ఒక్క అంగుళి మేకు ఎక్కువ పొడుగ్గా ఉంది కదా పర్వాలేదు దాన్ని కోసేయాలి ఇంకొక పలక చేస్తున్నారు It's almost the same size. And adu kuda inch inch ide parina parimanamlo undi. They say most is just half inch short. We can use it. Vaallu antunnaru idu oka arangulame takku undi parledu. No. Is throw it away. Hey dear bad bar. Make another board. Malli kodu cheyandi. Exactly. Sarigga atlane prabhu cheppinatte. That's how he built the tabernacle. Aarithiga pratyaksha gudarana nirminchadu. No wonder God spoke to Moses like a man speaks to his friend face to face. Oka manushudu snehithuntho maatladinattuga mukhamukhiga devudu Mose tho maatladadu ante aashcharyam ledhu. I have read that verse in the Old Testament and I say Lord speak to me like that. Mari paathana bandallo nenu aa vakyalu chadinappudu prabhu ani naatho atla maatladani prarthinchadu. I want you to speak to me face to face like a man speaks to a friend. ఒక మనుషుడు స్నేహితో స్నేహితుడితో మాట్లాడినట్టు ముఖాముఖిగా నేను నాతో మాట్లాడాలని కోరుతున్నాను ఎవడు నా మాట విని దీనుడై వణుకుచుండునో నేను వారిని దృష్టించున్నాను ఒక మనుషుడు స్నేహితుడితో మాట్లాడినట్టుగా దేవుడు మోసేతో మాట్లాడాడు అని ఎందుకు బైబిల్ చెప్తుంది సంఖ్యాకాండం పన్నెండు వచ్చా numbers chapter 12 sankhya kaana 12 we read here in verse 8 8th vachana jotha the lord says with moses uh, verse 7 and 8 ah 7 8th vachana sankhya kaana 12th adhyayam 7 8th vachana moshe na illantatlo namakumaina vaadu nenu goda bhavamulato kaadu darshanam ichi mukhamukiga atanto maatladudano atadu yehova swarupamulo nidaninchi chuchunu kaabati నా సేవకుడైన మోసేకు విరోధముగా మాట్లాడుతూ మీరు ఎలాగో నేను మోసేతో ముఖాముఖిగా నేను మాట్లాడతాను ముప్పై నాలుగు పది ద్వితీయోపదేశము ముప్పై నాలుగు పది వచ్చినాయు ఐగుప్తు దేశంలో ఫరోకును అతని సేవకులకు అందరికీ అతని దేశమంతటికి ఏ సూచిక్రియలను మహత్కార్యంలో చేయుటకు యహోవా పంపిన ఆ చివరి భాగంలో పన్నెండు వచ్చిన చివరి భాగంలో యహోవాను ముఖాముఖిగా ఎరిగిన మోసే వంటి ఇంకొక ప్రవక్త ఇస్రాయలీలో ఇది వరకు పుట్టలేదు నిర్గము కాండము ముప్పై మూడు పదకొండు Exodus 33:11 Idarga kaandamo 33 padakon Thus the Lord used to speak to Moses face to face just as a man speaks to his friend Manushudu tana snehithudutho maatladinatlu Yehova Moshe tho mukhamukha maatladuchundeno Now when you read a verse like that Itlanti vachinaru meeku sadinappudu what sort of desire comes in your heart Meeku hrudayamlo atlanti korku vastundi I'll tell you what came in my heart Na hrudayamlo em vachindani cheptunnanu I said Lord do that for me Nenu annanu prabhu idu naaku itla cheyinu I don't want anything in this world ee lokamlo naaku vere em akkarledu I don't even want I can live in a hut all my life Na jeevitha kalamantho nenu oka gudisulo jeevinchina parala I don't want a car I don't even want a scooter Naaku car akkarledu scooter akkarledu I want to you to speak to me face to face like a man speaks to his friend Nevu naato mukamukuga oka manushudu thana snehitho maatladinattuga nevu maatladu I don't want honor I don't want money I don't want anything. Na gana takkarledu dabba akkarledu na game akkarledu. If you do this for me Lord I'll ask for nothing else. Oh Prabhu nu idu ganaka naaku chesinattaithe nenu game adagan nenu. Do you pray like that? Meer atla prarthana chestara? You know what the Lord says? Prabhu em antadu telusna? It's no partiality. Mari na vishayamlo pakshapatham ledhu. I will do that for anybody who trembles at my word. Na maata vini evaru vanukutu untaro vaalaku adane chestaru. I will look I will speak face to face. నేను ముఖాముఖిగా నేను మాట్లాడతాను. I will look at those who tremble at my word Isaiah 66. మరి యేషయ గ్రంథం 56 అధ్యాయంలో చూసినటువంటిదిగా ఎవరు నా మాట విని వణుకుచున్నారో నేను వాడిని దృష్టించు. Why did he look at Moses like that? కనుక ఎందుకు ఆయన మోషే అట్లా దృష్టించారు? Because when the Lord said so many cubits he made the blank so many cubits. ఎందుకంటే ప్రభు వారు మోషేకి చెప్పినట్టుగా ఇది ఇన్ని మూరలు ఉండాలంటే అన్ని మూరలు ఉందో లేదో కరెక్ట్ గా చూస్తున్నాడు. He made it exactly. సరిగ్గా అదే పరిమాణంలో చేస్తున్నాడు. Everything ప్రతి ప్రతి విషయం 
he will do exactly what he says devudu emaithe cheptunado aa cheppunatte chestunnatuvanti oka manushunni devudu kanugunnadu ganaka devudu entha santoshistharu so when i read in the bible nenu bible lo chadinappudu put away all anger kopamantha visarjinchudi what shall i say ye jab lord only a little bit is left o prabha konchu migilindi akka that is like those people telling moses this is only half an inch more idu atla untundante mose tho edo konchu arangulame edekku undi ah yes yes get rid of it arangadu panidra tisan సరిగ్గా అంతే ఉండాలి దానికి మీరు అట్లా ప్రార్థన చేసుకోవాలి ఓ ప్రభా మా లోపల ఉన్న ద్వేషం ప్రతి విధమైన కోపం సమస్తమైన ద్వేషం నా హృదయాన్ని సంపూర్తిగా శుద్ధి చేసుకోవడానికి శుభ్రపరచుకోవడానికి నాకు సహాయం చేయాలి ప్రభా నేనా చేయలేను నీ వాక్యాన్ని నేను బడుకుతున్నా నేను తప్పు చేశాను నన్ను క్షమించు నన్ను శుద్ధీకరించు క్రీస్తు ప్రభా రక్తం పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని నాకు అనుగ్రహించు సామాన్యంగా నీ వాక్యాలు అనుసరిస్తారని కాదు ప్రతి మాటను కూడా అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ నేను అనుసరిస్తాను అప్పుడు ఎనభై ఐదో కీర్తనలో పదమూడు వచ్చిన అడుగుజాడలు నాకు ఒక మార్గంగా స్థిరపడుతున్నాయి one last verse oka chevari mata psalm 37 kirtana 37 psalm 37 kirtana 37 this is a wonderful verse ee ento adbhuta karamaina mata and it's a wonderful promise adbhuta karamaina vaagdana kuda ayi psalm 37 kirtana 37 verse 23 and 24 23 24 vachinaru okani nadata yehova chetane sthiraparchabadano vaari pravartana chusi aina aanandinchano yehova athani cheyi pattukuni unnadu ganaka అతడు నేలను పడినను దేవలేక ఉండడు అద్భుతకరమైన నడత యహోవా చేతనే అటువంటి వ్యక్తి యొక్క మార్గాన్ని బట్టి ప్రభు ఆనందిస్తాడు ప్రమాదవశాత్తు మనం ఏదో జారిపోయాం అనుకోండి జారిపోయి ఏదో పొరపాటు చేసాం అనుకోండి అకస్మాత్తుగా ఆయన చేపట్టుకుంటున్నారు ఇప్పటి నుండి కూడా మనం అట్లా జీవించాలి దేవుడికి సహాయం చేస్తాను నువ్వు చెప్పాలి ప్రభా నేను నమ్ముతున్నాను ఇటువంటి జీవితం జీవించడానికి నువ్వు నాకు సహాయం చేస్తావు దాని నిమిత్తం అనేక విశ్వాసం ఉందా ఎస్ అవునా కదా అవునా కదా విశ్వాసం ఉందా లేదా ప్రభు స్తోత్రం